আপনি একদিনে মরেন না আপনি ধীরে ধীরে মরেন উদারা না বেরোনো অব্দি কিছু তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে দেহের পুনরুজ্জীবন সম্ভব তাদের অন্তর্বাস তাদের পোড়াতেই হবে কারণ তা না হলে সেটা নানান সব ধরনের শক্তির বাসস্থান হয়ে ওঠে নমস্কার সদ্গুরু আমার বাবা গত হওয়ার পর তার পড়া অনেকগুলো জামা কাপড় আমার কাছে এখনো রয়ে গেছে কিন্তু আমি শুনেছি যে কিছু প্রথা অনুযায়ী নাকি মৃতদের পোশাক আশাক বাড়িতে রাখতে নেই আমাদের কি করা উচিত এই ব্যাপারে যখন আপনি জন্মান আপনার জন্মদিন কবে জিন পয়লা আগস্ট আচ্ছা আপনি একদিনে জন্মান যদিও আপনার জন্মদিন বলতে একটা দিনে আপনাকে জন্ম দেওয়ার জন্য নয় থেকে সাড়ে ন মাস লেগেছিল তাই না একইভাবে যখন আপনি মরেন আপনি একদিনে মরেন না আপনি ধীরে ধীরে মরেন যদি কেউ ডাক্তারি মতে মৃত ঘোষিত হন তিনি তখনও পুরোপুরি মৃত নন আমার মনে হয় এ নিয়ে আগেও বলেছি পাঁচটি প্রাণ তারা আস্তে আস্তে বেরুতে শুরু করে ধাপে ধাপে ভৌত প্রাণ শক্তিটা যেটাকে সাধারণত ডাকা হয় প্রাণ কিংবা প্রাণা বলে এর পাঁচটি মূল রূপভেদ রয়েছে আসলে দশটা কিন্তু বেশি জটিল হয়ে যাবে তো পাঁচটা মূল প্রকার ভেদ এদের বলা হয় সামানা প্রাণা উধানা আফানা আর বেহানা ধরা যাক একজন ডাক্তার কাউকে দেখেছেন আর কোনো একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি এখন মৃত পরবর্তী একুশ থেকে চব্বিশ মিনিটের মধ্যে সামানা বেরোতে শুরু করবে তার মানে সামানাই দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখার দায়িত্বে রয়েছে প্রথমেই যেটা ঘটবে তা হলো দেহটা ঠান্ডা হতে শুরু করবে কেউ বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তা দেখার প্রথাগত উপায় হলো তারা নাকটা ছোঁবেন যদি নাকটাও ঠান্ডা পড়ে যায় এটা দেখেই তারা বলে দেন যে এমৃত তারা চোখ বা বাকি কিছুই দেখেন না খালি নাকটা দেখবেন যদি নাকটা ঠান্ডা হয়ে যায় তার মানে তিনি মৃত তো সামানা সেই সময় বেরিয়ে যায় আর প্রায় আটচল্লিশ থেকে চৌষট্টি মিনিটের মধ্যে প্রাণা বেরোয় তারপরে ছয় থেকে বারো ঘন্টার মধ্যে উঠানা বেরোয় উঠানা না বেরোনো পর্যন্ত কিছু তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে যার মাধ্যমে দেহের পুনরুজ্জীবন সম্ভব কিন্তু একবার উধানা বেরিয়ে গেলে একটা ভীষণই কম সম্ভাবনা থাকে কিন্তু তা অসম্ভবেরই সমান তাছাড়া ইট ইজ ইম্পসিবল দেহকে বাঁচিয়ে তোলা অসম্ভব একবার উধানা বেরিয়ে গিয়ে থাকে পরেরটা হলো অপানা এটা আট থেকে আঠেরো ঘন্টা সময়ের মধ্যে বেরিয়ে যায় ভিয়ানা প্রাণীদের মধ্যে যে সংরক্ষণ করার কাজটা করে তার পর থেকে বেরোতে শুরু করবে এটার বেরিয়ে যাওয়াটা এগারো থেকে চোদ্দ দিন ধরেও চলতে পারে যদি মৃত্যুটা স্বাভাবিকভাবে হয় একবার একদিন শঙ্করণ পেল্লাই তার ঘর জুড়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আর কিছু সময় পর বউ এসে জিজ্ঞেস করলেন কি করছ তিনি বললেন না কিছু না কিছুই করছে না কিছু না বউ বললেন কি কিছু না কিছু না করছো আমি তোমায় গত আধ ঘন্টা ধরে দেখছি তুমি আমাদের বিয়ের ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা পড়ছো ব্যাপারটা কি শঙ্করণ পিল্লাই বললেন আমি এক্সপায়ারি ডেটটা খুঁজছিলাম তো যদিও কারণ মরার জন্য একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকতেও পারে কিন্তু কেউ একদিনেই মারা যান না এ এক ধীর গতির প্রক্রিয়া আসলে এখনো কিন্তু সেটা ঘটছে ধীরে ধীরে 
যোগ করার মাধ্যমে আপনি হয়তো মৃত্যুর পথে বাধা সৃষ্টি করছেন কিন্তু পুরো আটকাতে পারছেন না ঠিক রোজ যোগ করছেন মানে কিছু বাধা সৃষ্টি করে ওটাকে ধীর গতি করে তুলছেন কিন্তু পুরো থামাচ্ছেন না তো আজ আপনি জানেন যে আপনার পুরনো পোশাক থেকে আমরা আপনার ডিএনএ নিতে পারি আপনি মরার পর একশো বছর পরেও আমরা আপনার ক্লোন বানাতে পারি হ্যাঁ ঠিক কি না আপনি জানেন তো আপনি কে অন্তত আপনি যে তার ভৌত প্রকৃতিটা আপনার পোশাক থেকেও সংগ্রহ করা সম্ভব আর আপনাকে আবার বানাতে পারি অন্তত এমন কাউকে যাকে ঠিক আপনার মতোই দেখতে আমরা দেহটা বানাতে পারি তো আপনি এখনো সব জায়গায় ছড়িয়ে আছেন যোগীরা যখন মারা যান তারা যে কুটিরে বাস করতেন তাতে আগুন ধরিয়ে দিতেন নিজেরাই এমন করার উপায় আছে আপনাকে বলতে চাই না কারণ আমি চাই না আপনি এখানকার কুটিরগুলোয় আগুন লাগিয়ে দিন তো তারা সব সময় যে কুটিরে থাকতেন তাতে আগুন ধরিয়ে দিতেন কারণ তারা চান না এমনকি একটা ডিএনএ অনুও পড়ে থাকুক আর বেঁচে থাকুক কারণ কোনোভাবে আপনার স্থূল দেহটা এখনও রয়ে যাচ্ছে যদি আপনার দেহ তারা পুনর্নির্মাণ করতে পারেন তার মানে নিশ্চয়ই সেটা রয়ে যাচ্ছে তাই না তো সমস্ত কিছু যা আমি ছুঁয়েছি সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে সব কিছু সাফ করে ফেলতে হবে ঠিক এই কারণেই এটাই সেই মূল কারণ যে কারণে আধ্যাত্মিক পথে মানুষ তাদের ভৌত সম্পত্তি একেবারেই ন্যূনতম রাখতে চান আপনি কোনো সন্ন্যাসীর ঘরে ঢুকলে আপনি দেখবেন সুন্দর করে ভাঁজ করে রাখা তিন জোড়া কাপড় রাখা রয়েছে একটা জল রাখার পাত্র জল খাওয়ার জন্য খাবার জন্য একটা থালা একটা মাত্র চাদর গায়ে দেওয়া আর শোয়ার জন্য ব্যাস আর কিছু না কোনো অতিরিক্ত জিনিসপত্র নয় কারণ তিনি জগতে অতিরিক্ত সংখ্যক জিনিসপত্র ছুঁতে চান না তিনি ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব ন্যূনতমই রাখতে চান কারণ তিনি জানেন যদি নিজের দেহকে চারিদিকে অতিরিক্ত ছড়ানো হয় সেটাকে আবার জড়ো করে চলে যাওয়াটা খুব কঠিন হবে এই কারণেই তিনি কোনো দেহভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি করেন না কোনো রকম। কারণ তিনি বোঝেন যে নিজের দেহকে যত্রতত্র ছড়ালে যখন জড়ো করার সময় আসবে তখন ভীষণ রকম সমস্যা হবে লোকজন যারা আপনার দেহের বাইরে তারা ফেরত আসতে অনিচ্ছুক যখন আপনি যেতে চান তারা ফিরবে না তারা সবাই বলবে আমি তোমারই কিন্তু ফিরবে না তো যখন কেউ মারা যান নির্ভর করে তিনি কে তার ভিত্তিতেই এই ব্যাপারগুলো সামলানো উচিত আজকের বিশ্বে যখন মানুষজন জড়ো করেছেন যথেষ্ট জামা কাপড় যা তিন জন্ম চলবে যথেষ্ট জুতো পাটি দশ জন্মের জন্য সেসব পুরো জ্বালিয়ে দেওয়াটা অপচয় হবে আর এমনিতেও তারা যেভাবে বাঁচেন আর যেভাবে তারা যেভাবে মরেন তা এমন তাতে এমনিতেও তাদের আবার পৃথিবীতেই আশ্রয় নিতে হবে ওগুলো পুড়িয়ে কোনো লাভ নেই অন্তত সেসব জিনিস যা দেহের সাথে খুব কাছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পর্শে ছিল যেমন তাদের অন্তর্বাস আর সেরকম কিছু পুড়িয়ে ফেলতেই হবে তাদের পোড়াতেই হবে কারণ তা না হলে সেই সত্তাটি চলে যাবে না সহজে তার ঠিক সেই বোঝার বিচার বুদ্ধিটা নেই যে তার এখানে না ওখানে থাকা উচিত ও কোনো সিদ্ধান্ত নিতেই পারে না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই কারণ কোন বিচার বুদ্ধি নেই একবার দেহটা চলে গেলে বিচার বুদ্ধির মনটাও আর থাকে না তাই কোনো সিদ্ধান্ত নেই শুধুই ঝোঁক বা প্রবণতা এখানে অনেক কিছুই আছে যা দেহের আওতায় পড়ে এটা এমনকি ঘোরাঘুরি করে 
বিশেষ করে প্রথমের দিনগুলোয় তাই কারোর বাড়িতে যদি প্রচুর ব্যবহার করা জামাকাপড় থাকে যেটা আবারও সমস্যা পশ্চিমের বিশ্বে অনেকটাই কারণ যে ধরনের পোশাক তারা পরেন আর সমাজের গড়ন গঠন সব কিছু এমনি যে আপনি হয়তো একটাই জ্যাকেট না ধুয়ে শেষ ছ মাস ধরে পড়ে আসছেন তাই তো আপনি ব্যবহার করেন আর টাঙিয়ে রাখেন যেহেতু সেটা ঠান্ডার দেশ আর হয়তো আপনিও খুব একটা ঘামেন না তাই ব্যবহার করে টাঙিয়ে রাখেন ভারতবর্ষে এটা সম্ভব নয় আপনি কিছু পরলে সেটা তক্ষুনি ধুতে হবে পোশাকের ধরন আবহাওয়া আর সমাজের গড়ন এমনই যদিও সেটা এখনও এখানে আবার পাল্টাচ্ছে কারণ বেশিরভাগ মানুষই পোশাক পরছেন মেড ইন চায়না এখন আর মেড ইন ইন্ডিয়া নয় তাই যে ধরনের পোশাক তারা পরছেন স্বাভাবিকভাবেই তারা পরে টাঙিয়ে রাখেন পরে আর কাচের না এই সমস্ত বিষয় নজর দেওয়া হতো প্রতিটা বিষয় দেখা হতো কিন্তু সব কিছুই আমরা ভুলতে বসেছি যেহেতু এই পোশাকগুলো বারংবার পরে টাঙিয়ে রাখা হয় আসলে আপনি এটা পরীক্ষা করেও দেখতে পারেন তা আজকাল যে কুকুরগুলো রয়েছে যদি একটা পুলিশের কুকুর আনেন যদি এখানে হাজারটা জ্যাকেট রাখেন আর জিমের জ্যাকেট কোনটা সেটা খুঁজে বের করতে বলেন ও গিয়ে ঠিক সেটা বের করে দেবে তাই না ভগবান নয় শুধু একটা কুকুর তো নিশ্চিতভাবেই আপনি যা তা ওই কোটে ওই জ্যাকেটে নানানভাবে ঝুলছে তাই না যা এমন কি একটা কুকুরও দেখতে পায় তো যখন ব্যাপারটা এই রকম যখন কেউ চলে গেছেন আর দেহ এখনো রয়ে গেছে বিভিন্ন আকারে সেটা নানান সব ধরনের শক্তির বাসস্থান হয়ে ওঠে শুধু ওই ব্যক্তির ঘোরাফেরা নিয়ে নয় আরও নানান ধরনের সব শক্তি অনধিকৃত দেহের মতো আপনার জ্যাকেটটা এরকমভাবে ওটাকে ওইভাবে ফেলে রাখা ভালো নয় তো ভারতে হয় তারা সাথে সাথে সেটাকে ধুয়ে ফেলেন আর দামি জামাকাপড় হলে তারা সব কটা জামাকাপড় কাজবেন প্রথম দশ বা বারো দিনের মধ্যে তারা সব পোশাক ধুয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় বিলিয়ে দেবেন কখনো এক জায়গায় নয় আপনি আপনার সব জামাকাপড় শুধু একটা পরিবারকেই দেন না মনে করে জ্যাকেটটা এখানে পাঠান পা জামাটা ওইখানে এটা এখানে সেটা সেখানে যাতে জিনিসটা এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে আর কোনো গুরুত্বই না থাকে গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি আর নেই তা না হলে দেহের সাথে ঘনিষ্ঠ এমন সব কিছুকে শুধু পুড়িয়ে ফেলুন এগুলোর একটা করতে হবে হয় আপনাকে বিলোতে হবে পঞ্চাশটা রাজ্য জুড়ে যাতে বুড়ো লোকটা কোথায় যেতে হবে তা নিয়ে আর বিভ্রান্ত না থাকে অথবা সব শুধু পুড়িয়ে ফেলুন 